Morjesta, tässä on Janne Serberi, toinen opetus.tv-sivuston perustajista. Sivustolle ja YouTube-videoiden yhteyteen on tullut kysymyksiä ja kommentteja, että miksi ette ole tehnyt videoita, miksi ei ole tullut videoita, niin edelleen. Ja lyhykäisyydessä vastaus on se, että meidän tarvitsee tehdä muita hommia, koska opetustvstä ei YouTube-mainostulojen, pienen mainostulojen lisäksi ole suoranaisesti tullut tuloja. Ja tietysti tarvii jotain töitä tehdä eläkseen, niin sitten minä olen tehnyt Abit-järjestelmään liittyviä kehityshommia, tarjonnut koululle ratkaisuja kokeiden, abittikokeiden pitämistä helpottamaan. Ja Ruusen Samuli on tehnyt opetusalan hallinnollisia hommia ja Lauri ja Paavo ja muut niin on tehnyt sitten normaalia opetustehtäviä. Ja tässä nyt kuitenkin pikkasen uutta video tälle vähän vlogautusmuotoisesti. Ja, ja tota, ajattelin tähän mainita, että millä tavalla itse päädyin matematiikan opettajaksi aikana tässä kun oli nyt yli. Yliopi, mitkä nämä on? Yliopisto- ja ammattikorkeakoulu, siis kolmannen asteen opintojen valinta, kokeet ja valinnat ja niin edelleen. Valintatiedot on tässä nyt tullut heinäkuun aikana, niin siihen liittyen, että mitä kautta itse päädyin matematiikan opettajaksi hakeutumaan. Sitten nykyisin on siis ollut yrittäjänä, mutta, mutta, mutta alun perin, että miten matematiikan opettajaksi rupesin. Ja tota, se menee sillä tavalla, että mä ajoin kovasti ammattikoripalloilijaksi lukioaikana. Mä olin urheilulukiossa ja hirmu tavoitteet oli, että NBA ja no ei sitten ollut tarpeeksi. Ja, ja no matikasta oli aina tykännyt, mutta lukion mennessä niin valitsin lyhyen matematiikan sen takia, että ajattelin, että kun ammattikoripalloilija, niin en mä sitä pitkää matematiikkaa tarvi. No sitten kun olin, olin tota yliopistohakuja tekemässä, niin hain sekä tietotekniikalle että matematiikalle ja liikunnalle harkitsin hakevani, mutta en sitten hakenut siinä vaiheessa. Ja matematiikalle pääsin suoraan ylioppilaskopaperilla sitten loppupeleissä sisälle. Siis tässä se hauska episodi oli se, että mä olin vaihto-opiskelijana lukioaikaa ja siellä kävin sitten tavallaan pitkä matematiikan oppisisältöjen mukaisesti opinnot. Ja kun tuli Suomeen takaisin, niin mun opettajat kun ne katsoi sitä, että mitä mä olin suorittanut, tehnyt siellä vaiheessa ollessa, että, että vaihda pitkälle matematiikalle. Mä että no en, en, että kyllä mä lyhyellä oon. No ne saa lopulta mut ylipuhuttua vaihtamaan pitkällä matematiikalla ja sit, sit se meni hyvästi ja kirjoitukset meni hyvästi ja loppupeleissä päädyin yliopistoon lukemaan matematiikkaa ja yksi osatekijä siinä nimenomaan matematiikan valinnassa tietotekniikan ohi oli silloin se, että joku yksittäinen iltapäiväkeskustelu lukioaikaisen matematiikan opettajani kanssa, jossa hän kommentoi oman näkökulmansa, että, että matikka on hyvä työnä ja ATK vaan, tai tietotekniikka vaan harrastuksena. Ja tämä yksittäinen kommentti oli mulle jäänyt mieleen. Ja sen osaltaan sen perusteella valitsin sitten mennä matikan paine opiskelijaksi. No sitten valmistuttua, niin enemmän mä oon tietotekniikkaan liittyviä juttuja sitten loppukädessä tehnyt, jos, jos lasketaan se, että mitä on tehnyt opintojen ulkopuolella, että mikä ei ole ollut niin sanotusti pakollista tehdä, niin tuommoista ohjelmointihommaa ja semmoista on tehnyt enemmän kuin matematiikkaa sinänsä, semmoinen niin harrastuspuolen juttuna. Ja IT-alalla on paljon töitä tällä hetkellä, että jos miettii siitä näkökulmasta alavalintaa, niin, niin IT-alalla on tosi kova pula tekijöistä. Mullekin tulee työtarjouksia silloin tällöin. Ja, ja tota, Silleen jopa, että soitellaan perää, että, että tuu, tuu töihin. Mutta tosiaan IT-ala, matikka, ylipäätään tekniset alat, niin, niin niissä on osa, osaajista, tekijöistä, on pulaa ja niitä kannattaa ainakin harkita hyvänä ala mahdollisuutena. Mutta joo, tällä kertaa tämmöinen vlogautus pitkästä aikaa, ensimmäinen video. Kommentoikaa video alle, että, että tota, mitä tuumasta formaatista ja jos on jotain kysyttävää tämmöisiin niin ammatinvalintajuttuihin liittyen, niin omasta näkökulmasta niin voin kommentoida. Se on totta kai hyvin subjektiivinen se oma näkökulma, mutta, mutta voin kommentoida, jos pistätte kysymyksiä tulee. Jes, tsempit kesälomalla.